。通常，中外历史学家把秦汉称为第一帝国时期，唐宋称为第二帝国时期，明清称为第三帝国时期。其中，唐宋帝国的肇始之际，正好也是隋唐大运河竣工之时。据史书记载，这条大运河以洛阳为中心，一端通向杭州，一端到达北京西南的涿县，在地图上形成了一个“之”字形四年大年初一，喧闹的北京城里，一年一度的祭天仪式再次举行。人们穿上古装行头，模拟古代皇帝和大臣举行祭祀仪式，保佑国家全年都能风调雨顺、粮食丰收。虽然只是表演，但折射出的却是几千年来。帝国统治者对于国际民生的强烈关注，更形象地反映了中国悠久历史的农耕文明与江山社稷的关系。国以民为本，民以食为天，而在一个国家级的宏大粮食战略体系建设中，不仅包括了产粮。还有运粮和囤粮。对于帝国统治者，粮食的产量，除了农民的努力，更多的要靠天气决定。但运粮和囤粮，则可以通过强大的运河体系来实现。一条运河连接着帝国的命脉。在洛阳的隋唐大运河博物馆里，有一堆已经完全碳化的谷子，它们被密封在玻璃器皿中。这些谷粒来自一千多年前的遥远岁月，它们在河南洛阳一个巨大的仓窖之中被发现。这个仓窖就属于被誉为隋唐时期天下第一仓的韩家仓。方孝莲，洛阳当地的文物专家，退休前在洛阳博物馆工作。他亲历了一九六九年那次令人震惊的考古发现。秋，呃，是秋，这是在七一年秋季也都八月份、八九月份，在我第幺六幺六零号叫来东北过铁路，他在铁路北。哦，这幺六零在铁路南嘛，嗯，他在铁路。这些珍贵的碳化谷子被尘封了一千多年，直到三十多年前的那次考古挖掘，才得以重见天日。自隋唐运河修筑完成后，对于帝国最重要的战略物资——粮食的运输，就放弃了艰辛辗转的路上交通。开始通过大运河进行输送。韩家仓里的谷子，想必就是经过运河，最终汇集到这里。但是，这些谷子究竟是来自哪里？为什么要囤积在韩家仓呢？在洛阳博物馆
，我们找到了一块韩家仓出土的最为完整的明砖，这上面清晰记录了粮食的来源是苏州。除此之外，还有其他明砖记录的粮食分别来自于邢州、德州、沧州等地。南北各地的粮食源源不断地运到洛阳，仅仅韩家仓的一个窖中就有五十万斤谷子。那么，这个被称为“隋唐天下第一粮仓”的韩家仓，规模究竟有多大呢？就在距离韩家仓五公里的洛阳郊外，还有一处同时期的粮仓——回洛仓。它的大小、规模与韩家仓非常接近，或许我们可以通过这个粮仓来领略一下当年韩家仓的风采。我们现在看到的每一个花圃下面都有一个仓窖，整个回落仓东西长一千米，南北宽三百五十五米，一共有七百多座仓窖。二零一三年十一月，回洛仓遗址正在进行新一轮的考古发掘。这是隋唐时期运河上的另一处巨型粮仓。这些规模惊人的古代粮仓，或许是隋唐大运河沿线最为珍贵的历史遗存。除此之外，仅在洛阳、商丘、西安一带。已经发现的古代粮仓还有七八处。这些规模宏大、形制整齐划一的粮仓，告诉人们，大运河从诞生之日起，就不是一条简单的运输通道，而是加强南北交通、巩固帝国统治的工具。当运河水不再流淌。这些守候千年但再也不会被填满的粮仓，忠实记录了运河曾经的繁忙。出洛阳往西四百公里，就是曾经历经十三朝的古都西安，开车四五个小时可以到达，坐最快的高铁只要一个半小时。今天的人们或许很难想象，在大唐盛世，长安城里的皇帝居然因为没有饭吃，而要在西安和洛阳两个都城之间来回奔波，史称“东都旧时”。东都指的是洛阳，旧时就是靠近吃饭。关中地区地狭人稠嘛，那一旦发展到王朝的中后期的时候，那可能何止百万。那么一个百万人口，他怎么解决饮食的问题？那么当时裴耀卿这个人就受玄宗的委托，进行相对应的治理。身为江淮河南转运都使的裴耀卿，没有辜负皇帝的信任，他在运河漕运中使用了新的转班法进行运输。简单的说，就是在不同的河段使用当地的船工、船舶。在不同河段之间设立中小型粮仓，方便粮食的转运，犹如工业流水线作业，不仅提高了运输效率，也极大的降低了航行的风险。运河上的粮仓自此被填得满满的，韩家仓也达到了它辉煌的顶点。公元七百四十九年，韩家仓的储粮规模达到五百八十三万担。约合四十万吨，足够中央政府一年之用。运河发挥的效能显然超出了设计者最初的想象。唐帝国的粮仓里，各地州县运来的粮食开始堆积如山，而这条帝国的动脉一经打通，澎湃的血液将流至帝国的全身。
。今天我们再来到韩家仓的遗址。当年挖掘现场的青年已经两鬓斑白。这就是当时发掘的工作现场，这四十多年了。嗯，说岁月不饶人，真是的。四十年后，今天呢，那我现在就说已经变成老头子了。原来是小伙子，现在成老头子。<笑>岁月流逝，沉淀了一个考古人的回忆，而古老巨大的超级粮仓早已失去了它本来的作用。被赋予了新的使命，作为历史地标，活在当下。但是，那个将粮仓填满、维系帝国生命的隋唐大运河，又在哪里呢新疆吐鲁番市，古代高昌王国故都，唐太宗时期被纳入大唐帝国的版图，它是丝绸之路上的重要节点。一千多年前，大量的布匹和粮食被源源不断地运到这里。二十世纪初，英国考古学家斯坦因在发掘高昌王国的阿斯塔纳古墓群时，发现了一些来自南方的粗布。这匹布是来自一千三百多年前的浙江，那么为什么它会出现在吐鲁番？又是如何运往吐鲁番的呢？因为那时候没有现在这么发达的交通，所有的肯定要通过运河来完成的嘛，啊。其实以前很多纺纱厂都是沿着运河而进的，布匹啊，还有棉花、啊，都整个是从运河来运的。郑芬兰，浙江金华人，手工织布技艺的传承人，家中三代从事古老的粗布制作。他还有一个特殊的爱好，就是收藏梭子。我十一年的收藏了这个啊梭，大大小小，像这种比较小的。是西安那边的角质梭，像我们江南的是传说，两头空的，这每每个地方的梭都不一样啊。其实对于这个梭来讲，这个布的那个亲近的地方就是一个河的船面，那么这个两头巾像船一样的话，可以穿梭的更快嘛。所以说日月罗梭就是这个词就由此而来的，因为船你在走的时候也是走得非常快，你看每个船都是金金的。这个也是借用的那个概念在做。在隋唐大运河运行的六百多年间，正是这些在河上穿梭的漕船，将江淮一带的物资送到关中地区，再由关中转运到西北前线。根据史书记载，唐玄宗李隆基执政的后期。唐朝政府每年用于西北地区军事开支的布匹就将近一千万匹。不仅仅是西北，在河北方向，为了防御契丹和其他外族的入侵，同样驻扎着大量军队。一千多年前，这里曾是大唐帝国最重要的布匹仓库。满载着军用布匹的漕船，正是从这里驶过，继续北上，为守卫边疆的唐朝将士准备越冬的寒衣。公元六百八十四年农历十一月，湿冷的南方已经不适宜再做手工活。一户姓祝的人家正在赶制用于上缴官府的租布。祝家或许是最早的一批被允许用租布代替粮食的百姓。越来越多的布匹将取代粮食，成为运河上由南方运往北方的主要物资。
，在大唐帝国不断开疆拓土的过程中，隋唐大运河无疑是最重要的补给线。而当国家动荡、政局不稳的时候，大运河立刻成为战争双方争夺的焦点。因为谁都明白，只要控制住运河，就控制住了帝国的命脉。安史之乱后，各方势力对汴水的争夺，为人们生动呈现了运河战略地位的重要性。此时，河北地区已落入藩镇之手，不再向中央政府缴纳税赋，永济渠段的运河形同断流，政府的财富来源只剩下江南八道，连接江南与北方的汴水。也就成为中央政府的命脉所在。然而，奉命把守运河沿线各重要关口的军事将领并不安分，拥兵自重的地方将领常常摇身一变，又成为一股新的叛军势力。被扼住经济命脉的大唐帝国，正一步步走向他命运的终点。与此同时，运河上的汴州城越来越热闹。对真正的野心家来说，这里才是值得注目的焦点，而不是遥远的长安城。公元九百七十年，一个叫赵匡胤的军官，在这里称帝，国号。宋，在王朝的更替下，围绕着战争与抢夺、布匹的使用和运输的方式，也都发生了改变。但古老的织布法没有随着时间消失，它通过那些各式各样的梭子流传了下来。并成为运河给帝国提供军事支持的一个佐证。不是每个城市都有开封这样的幸运。不朽名作《清明上河图》为世代中国人留下了一个活色生香的北宋都城开封。但是，北宋开封城的活力来自哪里呢？仔细观察《清明上河图》，人们不难发现，汴河才是这幅画的主体。它是隋唐大运河的一部分，也是整个城市的生机和活力所在。张择端刻意安排的情节高潮，是画中的虹桥抢险，惊恐紧张的气氛，险象环生的场景，令人拍案叫绝。二零零八年，这幅图被制作成动态版，在世博会中国馆内面向世界展出。当年完成这个项目的，正是于正和他的同事。呃，其实《清明上河图》这个素材被认定说要让它成为中国馆的一个组成部分是蛮早了。因为之前大家都觉得，呃，中国馆需要一个镇馆之宝，那么到底是什么？选来选去，觉得说还是《清明上河图》比较有代表性。我们觉得虹桥这个是个重头戏，在它的构图当中有这样一个视觉中心在，所以如果中国馆参观的话，大家会看到虹桥就是在这一百米长的步道当中的最最中心。那当然，它也一定是个视觉中心。无论是张择端还是于正。都是紧紧抓住这条主线，来铺陈长河上下、城门内外的大都市繁华。但熙攘繁华的《清明上河图》已随烽烟岁月远去。当年的汴河，如今还有迹可循吗？
这里是开封唐宋时期的周桥遗址。从这里往下四点三米，就是被黄河泥沙淹没的周桥。一九八四年，开封市政公司在施工时发现了这处遗址。被发现时，这座砖石结构的拱形桥，南北长十七米，东西宽三十米，保存基本完好。受当时环境和时间的限制，考古人员在初步清理完周桥之后，又重新将它填埋起来。而周桥再往下，就是大运河汴河段故道，也就是张择端笔下的上河。不仅仅是汴河，连同整个的开封古城，都早已被时间的洪流掩埋在黄土之下。二十世纪八十年代以来，随着北宋开封、外城、内城、皇城三道城墙，部分城门。以及城内汴河、蔡河、古州桥等大批重要遗址的陆续出土，一个气势恢宏的国际大都会轮廓越来越清晰。这是河南博物院复原了宋代开封城全景。以开封为中心，一个庞大的运河系统呈放射状向外分布。首要的当然是汴河，它一路流向东南，连接淮河，并又通过真楚运河、江南运河、浙东运河与长江、松江、钱塘江沟通。广济河在河南省博物院精心复原的宋代开封城全景模型，向今天的参观者。生动展现了一千年前的那座超级城市，是如何依靠一张庞大的水路运输网络高效运转的。今天，开封市区人口约一百万，正好与当年开封城人口数量相当，而城内外的一些交通主干道。甚至与当年的河道重合。正因为有了运河，来自中国各地的物产才源源不断地汇集到开封城。这里店铺林立，商店、旅馆、酒楼、茶社，还有香药铺和绸缎店，鳞次栉比。北宋时期，政府积极鼓励商业贸易。开封城里仅较大规模的店铺就有六千四百多家，另外还有小商小贩八九千名。在一贯重农轻商的中国古代，实属难得，这也让运河的效能发挥到极致。而到了夜晚，宋代开封城的街上，华灯璀璨，人声喧哗。连宋徽宗本人也抵御不住这夜晚的诱惑，跑出宫来和李师师约会。大运河不仅成就了开封城的繁华，更提振了整个北宋帝国的活力。今天，虽然我们无法真实的去领略当年的盛世。但还是可以通过张择端留下的画作去追寻历史。在这个完全参照《清明上河图》而建造的主题公园里，人们可以近距离感受当年北宋帝国的繁华气象。在那遥远的开封城里，洋溢着的不仅是巍峨庄严的帝国气象，更有生趣盎然的市井风情。
粮仓、布匹、名画，一切与唐宋帝国息息相关的元素，都指向了隋唐大运河。那么今天，我们是否还能寻找到可见的运河故道，去直面那曾经的帝国动脉呢？在淮北睢溪县城西南约二十五公里处的柳滋镇上，这里的人们日出而作，日落而息，朴素恬静。很难想象，这里曾经是淮北平原上一个重要的物资集散地和战略要塞。一九九九年的一次考古挖掘，让这个小镇一跃成为中国关注的焦点。这次发掘出土了唐宋时期南北方十几个窑口的大批瓷器，还发现唐代沉船八艘，出土三艘，清理出一座完整的宋代石构建筑。淮北隋唐大运河博物馆就是在1999年的那次考古挖掘后建立的，在柳滋出土的大部分文物都收藏在这个馆内。这些唐代木船在历经千年的叠压之后浮出水面，专家推测，这可能就是当年隋唐大运河通济渠上漕运的主打船型。比沉船更令历史学家感兴趣的是船上装载的货物，从柳滋出土的瓷器几乎涵盖了唐宋时期的数十个窑口，既有精美绝伦的唐三彩。生趣盎然的摆件，也有造型材质都很一般的酒馆的定制餐具。如此众多的瓷器，为什么汇集到柳滋这样一个小镇？这些瓷器本来应该运往何处呢？考古学家和历史学家试图理清脉络。这些瓷器是随着运输的漕船出现在大运河上，然后又随着漕船的撞毁而停留在运河底。其中一些粗糙的瓷器佐证了一个重大的历史事件，那就是早在唐代，中国就开始出现大量的外销瓷。这些漂洋过海的中国瓷器，最初的航程很多是从运河上开始的来自遥远东方的瓷器，形成了很多国家对于中国的第一个印象。他们甚至开始用瓷器来给那个国度命名 ——China。China 并不是世界第一次给中国命名。在秦汉时期，西方人把中国称为“丝国”，那是因为中国最早对外输出的主要商品丝绸。而到了唐宋时期，世界开始用瓷器来为中国命名。公元七世纪初，隋唐大运河贯通。公元八世纪中叶以后，中国瓷器开始大量向外输出。难道这仅仅是一个巧合吗？秦汉时期，丝绸的国际贸易主要依赖陆上丝绸之路，但如果要依赖这条通道运输瓷器，
是不可想象的。与丝绸相比，瓷器要沉得多，而且最致命的问题是，瓷器极易破碎，根本无法克服陆路运输的颠簸。即使通过海上贸易通道。瓷器在国内的运输问题也无法解决。显然，水路运输更适合瓷器。南北大运河的贯通，使得中国南北各地生产的瓷器，都可以通过水路运送到宁波、泉州等港口城市出海。那么，瓷器贸易又是如何开始的？瓷器在所有外销货物当中，重量比较大的，主要是放在仓底，作为一种压仓的货物。它有一定的分量，能够保持船的重量，以及保持它的一种平衡。瓷器作为压仓的货物，开始了最早的贸易。虽然只是学术界的一种推断，但是这样的推断也不全无道理。至少在唐宋时期。瓷器在国内的大量运输是离不开隋唐大运河的，而这些瓷器的外销不仅仅为帝国带来了庞大的经济效益，也让西方社会对于东方帝国有了新的认识。西方人对中国的认识都是从那个瓷器上来了解到的，包括中国人的装扮呀，啊，中国的风光啊，建筑啊。以中国的装饰纹样啊，这些对他们来说比较具有异域风情的装饰风格，给他们带来了丰富的想象力。他们通过这个可以想象遥远的中国、遥远的东方是一个什么样子。从公元七世纪开始，丝绸、茶叶、瓷器，在以大运河为主干的水路交通网络下，逐渐成为中国古代贸易最重要的三样商品。二零一三年，时隔十四年，柳兹遗址再次展开挖掘。在这次挖掘中，不仅确定了这里曾经有过一座一千多年前的古桥，还确认了在这桥下流淌的正是当年的隋唐大运河。柳兹虽然只是隋唐大运河上一个普通的集镇。但却仍然可以成为帝国走向世界的历史见证。而在这座古桥之下，隋唐大运河的河水虽然已经干涸了七百多年，人们却依然可以感受到这条河当年的脉动。隋唐大运河的缔造者杨广或许未曾料到，在大运河建成后的六百多年间，这条帝国大动脉的畅通与停滞，足以决定唐宋帝国的兴衰隆替。如今，唐宋帝国的辉煌早已渐行渐远，隋唐大运河的风采也不复往日。但无论这些运河过道是通畅还是干涸，甚至深埋地下，他们都曾永久地改变了一个国家，深刻地影响了亿万人的生活，并最终嵌入我们波澜壮阔的历史册页中。